Добрый день, с вами Лаврентьева Анастасия. Мы снова поговорим об астрологии и не только. И снова буквально небольшое включение. Я хочу только напомнить, что 21 января 2024 года точное соединение Солнца и Плутона и их ингрессия в знак Водолея. Это редкое событие. Водолей ведает сообществами людей, объединяющихся вокруг некой идеи. Водолей – анархист, разрушает старое и ищет новые нехоженные пути. Да, конечно, очень символично, что Плутон получает инициацию самим Солнцем Гелиосом, великим отцом и творцом. В день смерти, в день смерти вождя мирового пролетариата – Ленина. В столетие со дня смерти, то есть это весьма знаковая дата, это супер символично, поэтому мы будем много с вами еще обсуждать эту дату и оглядываться на нее и отслеживать символизм событий, которые происходили вокруг этой даты. И мы уже говорили про 10 дней, которые потрясли мир. Да, и еще остановка урана. Ко всему прочему, он будоражит, тревожит, вызывает бурление, смятение и желание перемен. Как часто это бывает, что на зло кондуктору купить билет, хлопнуть дверью и пойти пешком? Часто. Поэтому держите себя как-то в руках. Луна – народ в этот день. Проходит квадратуру к Сатурну. Это про тяжелые времена. И ось катастроф. Соединение с Альдебараном, оком Творца и Дьявола одновременно. Да, и у нас еще соединение Меркурий-Марс. Да в тригоне Клилит. Идеологическая обработка и прокачка. Сюжет зародился в конце июня 2023 года. Да-да, вот те самые вагнеровцы. И много чего еще другого, конечно же. Это мы с вами все разбирали, только буквально напоминаю. И ось катастроф, мимо которой мы пройти не можем, это про то, что сейчас мы принимаем решение – Решения, может быть, даже формулируем себе постулаты, задаем вектор, осознанно или неосознанно. Вот в чем вопрос. Если что-то не так, то когда активизирована эта ось не так с точки зрения высшего начала, то затем следуют разрушения. Конечно же, на таком аспекте поражение ментала. Вот высвечиваются наши некачественные мысли, можно так сказать. Поражение контактов, верхних дыхательных путей, верхнего плечевого пояса, в конце концов, аварии. Это все здесь понятно. И вы... Подумайте, как же направить эту энергию в качественное, в конструктивное русло, например, на самопознание, на расширение своего мировосприятия, может быть, на какие-то обучающие курсы, в конце концов. И, конечно, следите за мыслями и словами. Формообразующая Венера, предельно насыщенно в стрельце, запускает ваши проекты в эфир, и хорошие, и плохие проекты. И все это реализуется. Вот в чем нюанс. Исследуйте свои натальные карты и находите правильные пути. Пусть встречающиеся на этом пути кармические учителя будут восприниматься с благодарностью. Духовной вам интуиции для этого. Будьте умничками. Света вам на пути к истине. С любовью, ваша Настя. Ваша Настя из Одессы. Да. Пока-пока.